Nauliza sasa. Eh, kila unacho kina sehemu. Dunia jumbo anacheza sehemu ya kichwa. Mfano nitakupa haya maembe tisa ya hesabu na kwambia tatu kichukua tunasemaje unajua? Umechukua tatu kati ya tisa. Nini una sita? Hisabati ni lugha, lazima kuijua. Nini unashangaa? Jamani hesabu raha. <laughs> in the lines count them up one through nine three of these nine mangoes of mine is three over nine all three ninths math is a language it's not so hard when we say a fraction all we mean is a part one half the sentence as two plus out of four one half the sentence as three plus out of six one half the same thing as four plus out of eight all these are fractions yes they're just fractions of the whole. What the 
thirst of some things as one but out of three. One thirst of same thing as three pass out of nine. One first the same thing as one but out of four. One first the same thing as two pass out of eight. It's just math. Fractions are fun. Ha ha ha. Fractions are cool. Ha ha ha. Fractions are great. Ha ha ha. Back to improper fractions. And the new man at the If you look at half, that is one out of two. It's equivalent to two out of four. And equivalent is Kiswahili. It's Wafikiana. <laughs> if you say one half, that's like seeing a group of two things, but only taking one of them. Take one and put it over here. Take one other and put it over there. Take the other and put it over there. So each of them is one half of the group. Now two fourths, that's like having a group of four six and dividing it in half. So you have got two over here, two over there. Now you see it, <laughs> in the group of two, we are also dividing it in half. So we can say that one half is equivalent to two fourths because one is half of two and two is half of four. Wow, you kids are gonna know your fractions. They're gonna be easy for you from now Don't on. You forget, or else you you will regret. <laughs> Don't you forget or else you will regret. A fraction is proper, the new marriage is smaller. A fraction is proper, the new marriage is smaller. The new marriage is bigger. Ne l'oublie pas, sinon tu regretteras. Ne l'oublie pas, sinon tu regretteras. Une fraction est propre si le numérateur est plus petit. Une fraction est propre si le numérateur est plus petit. Et le dénominateur est plus grand. Ne l'oublie pas, sinon tu regretteras. Ne l'oublie pas, sinon tu regretteras. Une fraction est propre si le numérateur est plus petit. Une fraction est propre si le numérateur est plus petit. Et le dénominateur est plus grand. Allons voir. Qu'est-ce qu'on a Une fraction est propre, un grand nombre en haut. Allons voir, qu'est-ce qu'on a Une fraction est propre, un grand nombre en haut. Quand le numérateur est plus grand et le dénominateur plus petit. Quand le numérateur est plus grand et le dénominateur plus petit. C'est une fraction impropre. Ne l'oublie pas, sinon tu regretteras. Ne l'oublie pas, sinon tu regretteras. Une fraction est propre si le numérateur est plus petit. Une fraction est propre si le numérateur est plus petit. Et le dénominateur est plus grand. Ne l'oublie pas, sinon tu regretteras. Ne l'oublie pas, sinon tu regretteras. Une fraction est propre si le numérateur est plus petit. Une fraction est propre si le numérateur est plus petit. Et le dénominateur est plus grand. Maintenant, sois attentif et hey, les fractions sont une partie d'un tout. Petit mot. connais-tu les fractions Regarde ces manques disposés en ligne. Compte-les, de 1 jusqu'à 9. Je retire 3 des 9 sur la pile. 3 sur 9, ça donne 3 neuvièmes. Les maths sont cool, ce n'est pas difficile. Vas-y, reste concentré, elles sont très accessibles. Un demi, c'est la même chose que 2 sur 4. Un demi, c'est la même chose que 3 sur 6. Un demi, c'est la même chose que 4 sur 8. Toutes sont des fractions. Oui, ce sont des fractions de tout. Un tiers, c'est la même chose que 1 sur 3. Un tiers, c'est la même chose que 3 sur 9. Un quatre.
Kuwa kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Iunge na Ubongo Kids YouTube leo. Ni rahisi sana. Ingia kwenye app ya YouTube kwenye simu yako au kompyuta yako. Kisha andika Ubongo Kids na utapelekwa kwenye ukurasa wetu. Bonyeza subscribe au jiunge. Kisha anza kuangalia video za Ubongo Kids. Usikose kuelimika na kuburudika na Ubongo Kids YouTube. Inanoga. Yeah!